大人，大人，哎，你们都别说了，让我想想啊。是。头送小子。哎，他们自投罗网来了。此案之中，涉案之人都是华盖县的人，因此此案该在华盖县审理。本官不能受理。知府大人，此言差矣。他们人虽说是华盖县的人，可案发之地却在大人您的管辖之内。大人如果不愿审理此案，那便是疏于衙务啊。在下也如此认为。这、这，岂有此理！哎，胡先生，都是我太大意了，我我忘了大庙不不在本县，还说是地头蛇，都是废，我没说错吧？知府大人，在下认为，临海桥系民女梁明珠，证据确凿，罪无可恕，请大人准送，按律判罚。大人，在下以为，临海桥系民女，荒谬之极，大人您绝对不能准送。大人，临海于光天化日之下。向民女展示春宫图，其浪荡之举分明是罪大恶极，如何荒谬啊？当然荒谬。大人，梁明珠之死分明就无人加害，他的遗书之内，声言遭临海调戏，因而羞愧自尽。他这样随手一写，说杀他者是临海。那这位呢，便要求大人依遗书所写，治林海的罪。你说，这荒谬不荒谬啊？如果有一张遗书便可以这么定罪，那么要害一个人，写张遗书，不就得了？但是大家应该清楚，此例一开，天下间，公理这两个字。绝对不会再存在。知府大人，林海调戏民女梁明珠，是罪在当时，恶果在后，是杀人于无形啊！大人，若论调戏之罪，就要问大清律例了。好啊，那就请问大清律例。大清律例写的明明白白，所谓调戏者，必有言语所出。手足所及，林海当日只是在路旁看画而已，并无言语相交，亦无手足相碰。那如果这样，就说林海调戏民女，怎么能成立呢？季先生，《大清律例》是这样写的吗？不错，《大清律例》确实是如此写的。大人，有判决了吧？嗯，慢，且慢，大人。大清律例确实是如此写的，但是可以按情理变通啊。大人，您想想，民女梁明珠年方十七岁。
，还是个黄花闺女，为时人伦大事啊！林海儿，忽以春光图示之，向其展示男女交欢之状。这种行为分明是调戏，这种调戏虽无言语所出，其露骨更胜似千言万语。虽无手足相触，其勾引更胜是手足。当然，他的所作所为比平常的浪子更加恶毒啊！季先生说的有道理啊！当然，当然。哎，你们都别说了，让我想想啊。是。哎呀，这案子。按大清律例，是宋世杰说的对，但情理却是季三说的有道理。哎呀，一时之间，本官真是难以作判呐、啊。大人，大人您千万不要被他所迷惑，他这是为恶人开脱，埋没天灵，罪可恨。季老三。封你为宋师，我以为你当宋师那么多年，应当知道何为恶人，当中有多少是冤假错案，有多少所谓恶人为世人所臭骂，含冤而死，谁替他们说话了？所以我认为，就是十恶不赦的恶人，在公堂之上也有话语权。不应该因为他是恶人，便要他在公堂之上进口无言。你不会不明白吧？啊，大人，我认为杀害梁明珠的人不是林海，而是另有其人。杀人者姓于明府，梁明珠的死不是林海干的。也不是一张春宫图，而是那僵化的世俗观念。很遗憾、啊，不知要到什么时候才可以进步到男女之间不再避嫌，什么时候男女之间才可以公平相处，不再有女子为了区区一张春宫图而羞愧自缢。好了，本官想通了。既然宋世杰说律有据，季三也说情有理，本官也只能中间落墨了。若论此案，林海确实有罪，但他罪不至死。因此，死罪可免，活罪难饶，判徒刑两年，算是小惩大戒。谢大人，谢大人。师姐，我爹叫我告诉你，我们就要走了。但是，我爹让我告诉你一句话，说你是个人才，可惜杀气太大了。如果不收敛的话，早晚会碰壁的。嗯。那麻烦你告诉他，他走不了的。什么？爹，过去跟他说，我想走就走，谁也拦不住。快去。嗯。我爹说了，他想走就走，你们谁也拦不了他。哼，我还是那一句
，他走不了。哎，你你不用你你我我的了。鼎鼎大名的北壮王，原来也有糊涂的时候啊！难道是他眼睛有毛病，看不清真相吗？哼，不说了，告辞，走。走吧，走吧。走啊！现在社头还未分晓，他竟敢说我糊涂！我哪里糊涂？你说我哪里糊涂？宋世杰胡言乱语，说话不知分寸，你太荒谬了！居然说我走不了，腿长在我身上，我想走就走，谁还能拦得住我呀？可笑！太可笑了！还是我走不了，我就走给他看一看。<笑>说我眼睛有毛病，我眼睛好的很呐、啊。我倒要看看，我想走谁还能拦得住我？哎，夫人呐，咱们明儿就走。你一个人走吧。啊？呃，怎怎么了，夫人？生气啦？没有，夫人，对不起，夫人，夫人对不起了，对不起了，没看见。你有什么对不起啊？哎呦，是我不好，是我眼睛有毛病了。我看你的眼睛好着呢。夫人，是我一时糊涂了。你不是说胜负难分，谁敢说你糊涂啊？啊夫人，咱不走了，行不行啊？腿长在你身上，你爱走就走，谁管得了你？哎呀，夫人，来来来来来来来,来，你请坐下，你请坐下，夫人。哎呀，您请坐下嘿嘿嘿。夫人，咱不走了，咱就住在这儿，养胎生孩子。养胎？你知道怎么养胎吗？不知道，不知道。我告诉你，哎呀，夫人，你请说嘛。首先呢，这客栈不能住了，我们要找一个房子，再请些佣人，还要预备一个产婆。好，那我明儿就去找房子呀。明天？那现在就去。哼，谁让你去找？房子我一早就找好了，也租了下来，其他的事都打点好了。啊。<笑>夫人想的可是真周到，您既然都找好房子了，为何不告诉我呀？我不想告诉你呀、啊，你管得着吗？好好好，夫人说的对，夫人说的对呀、啊。无忧啊，娘，你爹好不容易不糊涂了，明天我们可以搬家了。嗯，是娘。要不是那个宋世杰。真不知道你爹什么时候才能醒过来啊！嘿嘿嘿，走，嗯，嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿。慢点，慢点，夫人，你这身子不方便，慢点。说的是这里吗？哎、爹，这个地方可真不错。来，爹，好好好，你看，啊、看这房子多好啊，还、哎哎哎、真是不错哎、啊。把东西就放这儿吧。哎，夫人，你先请坐，夫人。娘，来，嗯，来，珊珊。哇，哎呀，这里就是不一样，真好看。老头子，夫人
在想什么呢？没什么，没什么呀。又在想打官司的事吧？啊、可以说是，也可以说不是啊。宋世杰这个人，你说他可恶，他有时候真可恶；你说他有道理，有些时候他还真有些道理呀、啊。你说什么？谢夫人，我还没想清楚呢。等我想清楚了，我慢慢的说给你听。那你慢慢想吧，日子长着呢。给夫人搬个椅子坐。嗯，不用了，我想走一走啊。嗯，好，那你坐好。嗯。大人，我认为杀害梁明珠的人。不是林海，而是另有其人。杀人者姓于名府。梁明珠的死不是林海干的，也不是一张春宫图，而是那僵化的世俗观念。季老三，枉你为宋师。我以为你当宋师那么多年，应该知道何为恶人，当中有多少是冤假错案。有多少所谓恶人为世人所臭骂，含冤而死？谁替他们说话了？所以我认为，就是十恶不赦的恶人，在公堂之上也应该有话语权，不应该因为他是恶人，必要他在公堂上进口无言。你不会不明白吧？啊？我叫你养，我我叫你养，我我叫你养，我我叫你养，我这这我叫你养，我叫你养，你你哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，缺爱你的吧，这我我这我呀，哎呀，哎呀，缺爱。住手！你干什么？带我进！哎呦！你你我这你这！哎呀！这这这这这这这！啊！哥哥，你打死我哥哥了！金发千庄少爷打死人了！金发千庄少爷打死人这位是金发钱庄的马金发，马老板。胡先生，马老板，这么晚来找我，有要事吗？什么事儿
，知府大人派人急请老爷。嗨，又是他，老头子，你别去了。这个知府大人又来占便宜，你不愿意当他的幕僚，他干脆就白使唤你，大事小事都来这儿找你。告诉他们，老爷病了，不去了。夫人，哦，夫人，夫人，知府大人这么晚了，还派人来找我，一定是出什么大事了。